ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாளொரு டேஸ்டி சமையல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்காக நான் இந்த ஹெல்த்தி டிஷை டெடிக்கேட் பண்ணும்னு நினைக்கிறேங்க எந்த சமயத்தில் நான் எங்கள் அம்மாவுக்கும் என்னோட விஷயம் தெரிவிச்சுக்கிறேங்க ஹெல்த்தியான டிஷுன்னு சொன்னா இல்லைங்களா சாமா அரிசி மாவில் கார கொழுக்கட்டை தாங்க செய்ய போகிறோம் இன்னைக்கு வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல கார கொழுக்கட்டை செய்யறதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுக்கணும் அதுக்கு நான் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்துருக்கேங்க பச்சை மிளகா ரெண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் எடுத்திருக்கேன் முதல்ல பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சின்ன சின்ன துண்டுகளாக ஆகிற வரைக்கும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சாச்சுங்க இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முதல்ல அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு மண்சட்டி வச்சுக்கிறேங்க தாளிப்பு கொடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கிறேங்க பருப்பு பொன்னிறமாக ஆனதும் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கலாங்க வெங்காயம் பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் காரத்துக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் ரெண்டையும் சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்னும் கூடுதலாக காரம் வேணுங்கிறதுக்காக வர மிளகாய் ரெண்டையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் இதில் சேர்த்திக்கலாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இப்போ இதில் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாங்க நான் இந்த கப்பில் தாங்க சாம அரிசி மாவு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அதே கப் அளவில் நான் ரெண்டு கப் தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கிறேங்க அதாவது ஒன்றரை கப் மாவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சரியாக இருக்குங்க இப்போ இந்த கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி கொதிச்சதுமே நான் அடுப்பை சிம் பண்ணிட்டேங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ அந்த மாவு போட்டு இதில் கிளற போகிறோம் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கிளறிக்கிறேங்க ஒரு கரண்டியில் எடுத்து இந்த மாதிரி கிளறும்போது கட்டி தட்டாதுங்க ஏன்னா ஒன்றா சேர்த்தி போட்டோம்னா கட்டி தட்டிடும் இப்படி எல்லா மாவையும் சேர்த்தி கிளறிடணுங்க இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்குங்க எல்லா மாவையுமே சேர்த்தியாச்சுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்த்தி கிளறிக்கணும் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா குக் ஆகிடுங்க இப்போ இந்த மாவில் வந்து தேங்காய் துருவல் ஒரு கால் கப்பு நான் சேர்த்திக்கிறேங்க தேங்காய் துருவலை சேர்த்தி நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ இந்த மாவு மேலே ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்தினப்பறம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்தி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க கொழுக்கட்டை வேக வைக்கிறதுக்காக இட்லி குக்கரில் தண்ணி விட்டுக்கலாங்க தண்ணி கொதிக்கட்டோம்னா அதுக்குள்ளே கொழுக்கட்டையை பிடிச்சி வச்சிடலாம் கொழுக்கட்டை ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இட்லி தட்டில் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேங்க நல்லெண்ணெய் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தடவிக்கலாங்க மாவு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு இனி கொழுக்கட்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாங்க இப்போ இந்த மாவில் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து கொழுக்கட்டையாக பிடிச்சி நம்ம இட்லி தட்டில் வேகத்துக்காக அடுக்கி வச்சிடலாங்க வெள்ளரிசிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சிறுதானிய மாவில் நம்ம கொழுக்கட்டை செஞ்சு சாப்பிடும் போதுங்க நம்மளுடைய உடல் வலிமை அடியறது உறுதி தானே எல்லா மாவையும் கொழுக்கட்டையாக பிடிச்சிட்டேங்க இப்போ இது வேகிறதுக்காக இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் மாவு ஏற்கனவே வெந்ததுனால உங்களுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் போதுங்க மறுபடியும் வேகிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் கொழுக்கட்டை நல்லாவே வெந்திருக்குங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க 
சர்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தட்டில் எடுத்து அடுக்கி வச்சிடலாங்க இது கொஞ்சம் ஆறுன அப்புறமா தட்டிலேருந்து எடுத்துக்கலாங்க ஏன்னா இந்த கொழுக்கட்டை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஆனால் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ஏற்றது இந்த கார கொழுக்கட்டையை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களை நான் மற்றொரு டேஸ்டியான சமையலோடு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்